हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन विद टूडेज टॉपिक पी एन लास्ट टाइम हमारा लेक्चर हुआ उस टाइम हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात कर ली थी और वो कैसे बनते हैं इनके बारे में भी डिस्कशन किया था तो अब हमारा जो नया टॉपिक है आज का ये एन जंक्शन है तो हमें जंक्शन जंक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए एक टाइप का सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप का मटेरियल, ठीक है दो टाइप के मटेरियल हो गए वन इज पी एंड अदर इज एन टाइप मटेरियल। वो किस तरह से फिक्स किए गए कि इस पी और इंटरमीडिएट कांटेक्ट विद एन मटेरियल, ठीक है इंटरमीडिएट कांटेक्ट में है तो पी एन जंक्शन फॉर्म होगा यानी कि हम ये नहीं कह सकते हमने एक पी काट लिया एक एन काट लिया दोनों को जोड़ दिया तो वो पी बन गया इसके लिए हमें एक ही सिलिकॉन के मटेरियल में एक साइड पी टाइप की डोपिंग करनी पड़ेगी एक साइड एन टाइप के लिए डोपिंग करनी पड़ेगी और वो एक बीच में छोटी सी लेयर बनाएंगे जिस हम कहते हैं को पी एन जंक्शन लेयर ये हमारा पी एन का फॉर्मेशन हुआ इसी के लिए इन्होंने बताया गया है तो इनके लिए जंक्शन मेथड यू जंक्शन इज मेड बाय टचिंग अ सिंगल सीड ऑफ विद द लिक्विड सरफेस मोल्टन जर्मेनियम एंड स्लोली विद ड्रॉइंग इट सीड इज विद ड्रॉन द मॉडर्न जर्मेनियम क्रिस्टल इनटू द सीड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल लैटिस लेयर्स बाय एडिंग एन एसेप्टर इंप्योरिटी इनटू द मेल्ट अ पी टाइप इज ऑब्टेंड व्हेन पी टाइप क्रिस्टल हैज attained a sufficient size a donor impurity of as is added to melt of quantity to neutralize and overset the the portion of n type is formed dekho inhone kya kiya pehle isko melt kiya germanium ko fir uske ek side pe p type ki doping jab p wale ne apni puri space le li to uske baad uski dusri side एन टाइप की डॉकिंग की और उसकी वजह से एक नैरो रीजन बना जिसकी रेंज 10 की पावर माइनस चार से 10 की पावर माइनस छः सेंटीमीटर के लिए बीच में होगी दैट इज टेन एस पावर माइनस फोर टू टेन एस पावर माइनस सिक्स ये क्या होगा फ्यूज करके एक पीएन मटेरियल फॉर्मिंग अ लार्ज फॉर नॉन रेक्टिफाइड तो इस तरह का जंक्शन बनेगा फर्स्ट वो तुम्हारा किस मैथड से बनेगा ग्रोइंग मैथड से दूसरा है एलो और फ्यूज जंक्शन मेथड फ्यूज जंक्शन मेथड है तो फ्यूज जंक्शन मेथड में क्या होगा उसकी बात करेंगे अब देखो ये एन टाइप का सिलिकॉन ऊपर एल्यूमिनियम फ्यूज कर दिया लिक्विड में तो लिक्विड में फ्यूज करने रीजन्स बन गए जैसे कि एक हाफ में पी नीचे वाला एन तो ऊपर ऑल ब्रांचेस देखो दिखाया क्या गया है एल्यूमिनियम का बटन है वो अंदर सैंडविच हो गया ये ऑलरेडी ओमिक कांस्टेंट है तो उसकी वजह से ए एल एस आई मिक्सचर फॉर्मेशन हो जाएगा पहले ही जो एस आई के टाइप था उसमें एन टाइप की इम्प्योरिटी एड थी तीसरा है वो डिफ्यूज जंक्शन है जिसके में एक डिफ्यूज मेथड है तो सॉलिड स्टेट में डिफ्यूज मेथड वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन तो डिफ्यूजन मैथड में क्या है एक स्लैब ऑफ मटीरियल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एक्सपोज गेरियस गैसेज इम्प्योरिटी गैसेज इम्प्योरिटी की तरह से हाई टेम्परेचर पे वो हीट किया जाता है हीट करने के बाद फर्क पड़े द इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन इज हायर एट द सरफेस एंड डिक्रीज एट एक्सपोनेंट इनवर्ड देन द बिकम डॉप्ड उनको डॉप किया जाता है टेक्निक से उससे हमारा पी एन जंक्शन फॉर्मड होता है अब बात आती है पी एन जंक्शन की एक अनबायस्ड पी एन जंक्शन कैसे बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन एक पी टाइप का सेमी कंडक्टर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं एक फ्यू इंट्रेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप मटीरियल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बात आती है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वो किस वजह से हुए ड्यू टू इम्प्योरिटी जब ये जंक्शन बनाएंगे तो इनका एक बैलेंस बैंड होगा एक कंडक्शन बैंड कहीं एक्सेस ऑफ होल्स होंगे कहीं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से एक एसेप्टर इम्प्योरिटी बनती है एक डोनर इम्प्योरिटी बनती है तो जिनसे ये पी टाइप की ये जंपिंग से फर्मी लेवल के बीच का गैप एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज हो जाता है उसी को इन्होंने कहा है अगर 
ये P और N टाइप का इकट्ठे ही होगा तो इसकी जो एक्सेस पार्ट है क्या था वो P में क्या होता है होल्स वो क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएंगे N के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दोनों में बीच में एक लेवल सेट हो गया उन दोनों के बीच के जो रीज़न है उसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर ठीक है ये पॉइंट थ्री वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड पॉइंट सेवन वोल्ट फॉर सिलिकॉन होती है इस वर्थ की वर्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर जिसकी ऑर्डर ट्रांसफॉर्म माइनस एट से माइनस सिक्स मीटर तक की होती है ये कहाँ से बना जिसमें अनकवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी कि एसेप्टर और डोनर आयन्स अपना एक रीजन बनाएंगे उसको हम कहते हैं एक डिप्लीशन रीजन बना इनके बीच में एक फिटी एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है तो ये किस तरह से काम करेगी एक बैटरी का द इलेक्ट्रिक फिट विल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एसेप्टर एंड डोनर आयन्स कॉल्ड ए बैरियर एक तरह से एक साइड पॉजिटिव चार्ज है एक साइड नेगेटिव तो वो किस तरह से एक्ट करेगा एक बैरियर की तरफ तो वो बैरियर की तरह करेगा वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव में तो इसलिए उस बैरियर को क्या नाम दिया जाता है पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम के लिए पी एन जंक्शन का पॉइंट थ्री वोल्ट और सिलिकॉन के लिए पॉइंट सेवन वोल्ट पोटेंशियल प्रोफाइल्स होगी ये पी एन जंक्शन की तो हम इनको ये कैसे किस तरह से दिखाएंगे बैलेंस बैंड का रीज़न पहले एक का अप एक का डाउन दूसरे में कंडक्शन बैंड का पी का अप एन का डाउन उनके बीच में रीजन्स हो जाएंगे बीच में सेट हो जाएगा इसीलिए वो गैप कम हो एंड इक्वल टू माइनस ई सी एन दो ई वी पी माइनस वी एन ई एन बी जो बाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये हमारा चेंज हो जाता है नेक्स्ट आती है बायसिंग में बायसिंग तो हो गई हमारी एक अनबायस थी एक बायस थी अनबायस में जो उसमें ऑलरेडी पी और एन में अब बायस जो आती है तो बायस में हम बैटरी लगाएंगे पहले मैंने बैटरी नहीं लगाई इसमें वैन ए डी सी वोल्टेज इज अप्लाई टू द पी एंड एन टाइप रीजन तो देन इट इज कॉल्ड बायसिंग तो बायसिंग कौन सी कहेगी जब टाइप इज टू पोटेंटी पार्ट ऑफ बैटरी टू नेगेटिव देन दिस कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग बिकॉज बायसिंग रिड्यूज वेन पॉजिटिव यानी कि पी टाइप इज कॉन नेगेटिव एंड एन टाइप इज कॉन्टेड विद पॉजिटिव इट इंक्रीजेज दिन इट इज कॉल्ड रिवर्सिंग फॉरवर्सिंग पी टाइप कनेक्टेड टू एन इज नेगेटिव तो हमारा ये पी टाइप का हुआ ये एन टाइप का हुआ इसमें होल्स हुए इलेक्ट्रॉन होल्स से क्या है इलेक्ट्रॉन वाले को नेगेटिव से तो वी माइनस वी एफ बी बैरियर पोटेंशियल अप्लाइड अगर वो बैरियर को फ्लो नेगेटिव एफ होगा के लिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से में क्या नेगेटिव वाला ऑप्शन वी बी माइनस बी एन तो वो इंक्रीज ही इंक्रीज है कि रीजन चले जाते हैं हो जाएगा वो में आए अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बाहर से और उसकी से करंट फ्लो शुरू इलेक्ट्रिसिटी हम शो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पी एन जंक्शन ग्राफ की नोटिस अगर हम ये फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पहले कोई करंट फ्लो नहीं होता बिल्कुल टाइम के लिए के बाद उसमें फ्लो शुरू हो जाता है तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग करेक्टिस रिवर्स बायसिंग करेंगे तो बहुत माइन्यूट करंट जाता है वो भी माइक्रो एमिटेंस और माइन सिक्स में तो होने के बाद वो स्मॉल अमाउंट तक इंक्रीज करता है आफ्टर स्मॉल विल गैलअप टू ब्रेक डाउन रीज हमारा रिवर्स बायसिंग की करेक्टरिस्टिक्स आती है इसमें हमारा वोल्टेज एक्सएक्स होता है और वाई आर में हम के कितने पे वो शुरू हुए ये सारी चीजें हम जैसे 
नियम के लिए चाहिए पॉइंट सेवन ये चीज़ें मैं बता चुकी थी वही चीज़ें इन्होंने रिपीट की हैं सेम अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं क्रिस्टाइड के लिए वो क्या होगा स्टेट को डी सी निकालना पड़ती है वीज इक्वल आई ई आर आर डी सी निकालना है तो वी को आई से डिवाइड कर दो अगर ये स्टेटिक है तो आंसर आ जाएगा अगर ये डायनामिक है चेंज कर रहा तो वेरिएशन चेंज इन वी टू चेंज इन आई ये रेशो आ जाएंगे डायनामिक के लिए हम उसे निकाल देते तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायोड बहुत बार यूज होता है दैट इज जीनर डायोड ए स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है हैज अ शार्प बल्ड डायोड देखो पहला आप नहीं इसके लिए शार्प जिस वर्ल्ड को ब्रेक डाउन वी जेड कॉल्ड जीनर वोल्टेज दो तरह की ब्रेक डाउन करेगा एक एवलेंच ब्रेक डाउन एक जीनर ब्रेक डाउन पहले वाला जीनर ब्रेक डाउन है वेल एवलेंच ब्रेक डाउन में क्या डिफरेंस देखो इन्होंने आगे ब्रेक डाउन से डिफाइन कर दिया वेन रिवर्सड वेन ए रिवर्स बायस इज इंक्रीज द फील्ड ऑल्सो इंक्रीज एंड अ न्यू कैर इलेक्ट्रॉन होल्स आर लिबरेटेड एंड साइड चार्ज कैरियर्स एक्वायर्ड द फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से एंकर वो से वो दिखा तो जहाँ पर एवलेंजे मल्टीप्लीफिक हो और एक वजह से हो पर वर्स करंट हो और डायोड इज एवलेंचे ब्रेक डाउन जीनर ब्रेक डाउन का व्हेन बायस नॉट जाता है जीनर ब्रेक जिसमें गेन तक होते टू जो वैल्यूज जीनर की पावर होम में तो इन गए हैं एक जीनर डायोड ऑलवेज एक रिवर्स बैलेंस रिवर्स बैलेंसिंग करेगा शार्प ब्रेक डाउन है कॉल्ड जीनर लाइक डायोड एक्सेप्ट इट प्रॉपर डॉक्टर है टू शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में कन्वेंशनल पीएन जैसे पिक्शन काम करता रहेगा फिर क्या करेगा द टेंपरेचर को फिर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द वोल्टेज ड्यू टू डिग्री सेल्सियस चेंज इन डायोड टेंपरेचर डायोड टेंपरेचर बताते हैं उसमें टेंपरेचर इसके लिए जो का रीजन के रीजंस एक सिक्स वोल्ट बिलो सिक्स वोल्ट में जैसे टेम्परेचर सफिशियंट पॉजिटिव है हाउ एवर क्या हुआ द टू वोल्ट वोल्टिंग वोल्ट ये तो इनके यूज ही हमेशा वोल्टेज वोल्टेज हम पढ़ते हैं बनाया है उसमें करंट सर्कल पूरा देखो अगर इनपुट है करंट गया टोटल टोटल करंटल में कुछ जीना और कुछ तो ये की फॉर्म में जाएगा वो सर्कल कंप्लीट करना है तो एक का है तो इस वर्किंग है तो इन वोल्टेज जीना ब्रेक डाउन वोल्टेज तो अपली है वो सेट की फॉर्म में जीना डायोड में चलेगी वोल्टेज में होगा तो हम क्या करना है एक जेड की फॉर्म में निकल जाएगा तो इसमें अगर हम वोल्ट देखो भाई टोटल करंट है टोटल करंट करंट टोटल आई वन प्लस आई टू अगर इक्वल टू वी वी आउटपुट इतना उसमें से ड्रॉप डाउन होने तो उससे हम लगाएंगे इक्वल टू माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय टोटल करंट जो जी नोट और जो तुम्हारा लोड गया अगर इस टॉपिक तो मैं इसको फुल्ली इलाज करके से बता दूंगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके एग्जांपल द इनपुट वोल्टेज की रेंज दे दी है एंड द लोड करंट वेरीज बिटवीन टेन टू एटी फाइव मिली एम पी एल द मीन 
जीनर करंट मिली एम्पियर द वैल्यू है वी नोट है मैक्सिमम है ये फॉर्मूला वी आई इन डिवाइडेड बाय फिफ्थ डिफरेंस इज टेंस जाकर प्लस तो जीरो कैंसिल है फिगर वन सिक्स होगी भाई है आर एस इज इक्वल टू फिफ्टी ओम आई एल ट्वेंटी मिली एम है वोल्टेज रेटिंग पॉइंट फाइव वोल्ट वॉट है जीनर डायोड वोल्ट पे काम रहा है ओवर वट रेंज रेगुलेट तो तो जस्ट सिंपल चेक कर सकते हो पावर इज इक्वी पी बाई पॉइंट फाइव कर दिया तो ये आई आ गया फिफ्टी मिली एम हम टोटल कर आई एल आई जेट ट्वेंटी अगर आई एल जीरो ले लो एक आ जाए के लिए तो ट्वेंटी आ जाएगा मिनिमम रेंज रेंजेस के हिसाब से हम करंट से अप्लाई कर दें हमारा टोटल रेंज आ जाएगी के हम उस रेंज को बता सकते हैं रेंज से काम कर रहा